ఏమై ఉంటారు ప్రతి నిమిషం నిన్ను కనిపెట్టుకుని ఉన్నామని చెప్పాను ప్రతి అరగంట కోసారి రిపోర్ట్ చేయమని కూడా చెప్పాను సార్ వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రమాదం జరిగిందని మీరు అనుకుంటున్నారా అవును శంకర్ ఎందుకో పొద్దుటి నుంచి నా ఎడం కన్నా దుర్తోంది హలో వాట్ ఎవరు ఫోన్ చేసింది వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మన రాణి రఘుల డెడ్ బాడీస్ దొరికాయట రఘుని పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారట రాణిని దారుణంగా రేప్ చేసి చంపేశారట బాస్ వాడు మనల్ని కనిపెట్టేస్తాడా ఈ ప్లేస్ కనుక్కొని వచ్చి మనల్ని చంపేస్తాడా బాబ్జీ భయపడేవాడిని గోడ మీద నీడ కూడా భయపడుతుంది వాడెవడో వస్తాడు ఏదో చేస్తాడు అని భయపడుతూ బీపీ పెంచుకోండి వాడు వచ్చినప్పుడు చూద్దాం నువ్వు వెళ్ళి మన లారీ లోడ్ గురించి ఎంక్వైరీ చేయించు లారీ చుట్టుపక్కల ఎవరైనా సివిల్ డ్రెస్లో కాపలా కాస్తున్నారేమో గమనించు అన్ని రకాలుగా సేఫ్ అనుకుంటేనే డెలివరీ తీసుకో ఏ మాత్రం అనుమానం వచ్చినా వెంటనే ఎస్కేప్ అయిపో వెళ్ళు అలాగే బాస్ మళ్ళీ దారిని పట్టేశారట బాస్ 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 హీరో చాలా బాగా చేశాడు కదక్క ఆ హీరోయిన్ అయితే ఎంత అందంగా ఉందో ఎన్ని మంచి మంచి చీరలు కట్టింది నిజమే అట్లాంటి చీరలు మనం తీసుకోవాలి కామెడీ కూడా ఎంత బాగుందో చాలా బాగా చేశారు కదూ కథ కూడా చాలా బాగుంది ఆ హీరో అయితే మరీ అందంగా ఉన్నాడు నాకైతే తెగ నచ్చేశాడు అక్క ఆ అమ్మాయి కూడా అంతే అందంగా ఉందనుకో పాటలు ఎంత బాగున్నాయి కదక్క అక్క నువ్వు చెప్పినట్టు సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ అంత బానే ఉంది కానీ నాకు ఒక్కటి అర్థం కాలేదక్కా అర్థం కాలేదా ఏమర్థం కాలేదక్కా కథ కథ ఒక్కటి అర్థం కాలేదక్కా నీ కథ అర్థం కాలేదా అవునక్కా అర్థం అయ్యేలా నేను చెప్తానుగా చెప్పక్క చెప్పవే ఎవరైనా కదిలితే ఇలాగే కొడతావు కదే కొట్టనక్క ఇంకెప్పుడు ఎవరిని కొట్టను ఇదే కాబోలు రివర్స్ యాంబరింగ్ అంటే అసలు సినిమాల్లో కథలు లేకుండా సినిమా ఎలా తీస్తారే తెలుగు సినిమా అంటే అంత లోకుగా ఉందా నీకు వచ్చిందక్క ఇంకెప్పుడు ఎవరిని కొట్టను తెలుగు సినిమాలో కథ కథనం రెండు బాగుంటాయి బుద్ధొచ్చింది కదా వెళ్ళు 
మళ్ళీ ఇక జన్మలో తెలుగు సినిమాల గురించి మాట్లాడదు శాంతిని కిడ్నాప్ చేశాడంటే వాడికి ఎంత ధైర్యం శంకర్ సహనానికి కూడా ఓహద్దుంటుంది నానా లాంటి క్రిమినల్ నే చంపిన నీకు వీడొక లెక్క ఆఫ్టర్ ఆల్ బాబ్జీ సింహం కూడా ఒక్కోసారి ఈగల బారి నుంచి కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుందని మీరే నాతో అన్నారు అవును అన్నాను కానీ వీడేంటి శాంతిని కిడ్నాప్ చేయటం ఏంటి డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు హలో ఎవరు మాట్లాడేది నువ్వేం పోలీస్ ఆఫీసర్ అవరా ఈ టైం లో ఎవరు ఫోన్ చేస్తారో తెలీదా నీ పక్కన శంకరబాయికి ఫోన్ ఇవ్వు హలో మిస్టర్ శంకర్ నీకు దమ్ముంటే నువ్వు మగాడవైతే నా డెన్ కొచ్చి నీ పిల్లను తీసుకెళ్ళు రా రై బాబ్జీ నీకు దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే నువ్వు మూతి మీద మీసం ఉన్న మగాడివి అయితే ఎక్కడున్నావో చెప్పు సింగిల్ గా వస్తా చంపి పారేస్తా శంకర్ ఎవరు ఎవరిని చంపుతారో తేల్చుకుందాం మా బాస్ నానాని చంపిన ప్లేస్ లో ఉన్నాను నీ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను రా ఒక్కసారి వాడిన చల్ని ఒకసారి యూజ్ చేసిన ఆడదాన్ని మళ్ళీ వాటితో మాకు అలవాట్లేదు ఆ సెల్ని పీస్ పీస్ చేసి భూమిలో పాతి పెట్టు ఓకే బా మైడియర్ శంకర్ భాయ్ ఐపీఎస్ నువ్వు వస్తావని నాకు తెలుసు కానీ నేను నీకు కనిపించనని నీకు తెలియదు నేను ఎక్కడున్నానో కనుక్కోవడం నీ తరం కాదు నువ్వు మగాడివైతే నీ మూతి మీద మీసం ఉంటే నేను ఎక్కడున్నానో కనిపెట్టు నీ భార్యని తీసుకెళ్ళు శాంతి నీ మొగుడు నీ కోసం పిచ్చి కుక్కలా వెతుకుతున్నాడు విజయవాడ సిటీ మొత్తం ఇల్లు గాలిస్తున్నాడు కానీ మనం పడమట్లంకలో ఉన్న విషయం వాడికి తెలియదుగా నాకేం కావాలా నాకేం కావాలన్నా ఇచ్చేస్తావా దగ్గరికి రావద్దు ఇంత కష్టపడి నిన్ను తెచ్చుకుంది దగ్గరకు రాకుండా ఉండటానికా నాకు కావాల్సింది నువ్వు కాదు నీ మొగుడు వాణ్ణి ముక్కల ముక్కలుగా నరికితే గాని స్వర్గంలో ఉన్న మా నాన్న ఆత్మ శాంతించదు రై బాస్ జాగ్రత్తగా కాపలా కాయండి మనకు తెలియకుండా ఇక్కడికి ఒక్క చీమ కూడా రావడానికి వీల్లేదు తీసుకురా 
సార్ సార్ శాంతి ఎక్కడుందని పత్రికల వాళ్ళు టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు గుచ్చు గుచ్చి అడుగుతున్నారు శాంతిని ఎవరు కిడ్నాప్ చేయలేదని వాళ్ళ అమ్మగారికి ఒంట్లో బాగోపోతే పుట్టింటికి వెళ్ళిందని చెబుతున్నాం కానీ వాళ్ళు నమ్మినట్టు కనిపించడం లేదు నాకు రెండు రోజులు టైం ఇవ్వండి ఆ బాబ్జీని పట్టుకుంటాం శాంతిని క్షేమంగా విడిపిస్తాం ఈలోగా ఈ కిడ్నాప్ విషయం నిజమని తెలిస్తే మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు బజార్న పడిపోతుంది పబ్లిక్ మనల్ని అసమర్థులుగా లెక్కేస్తుంది నువ్వు కాకపోతే ఇంకెవరు చేశారా శాంతిని ఎక్కడ దాచిపెట్టారు చెప్తాను సార్ బాబ్జీ మేడం కిడ్నాప్ చేసి తనతో పాటు తీసుకెళ్లాడు సార్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాడు తెలియదు సార్ కానీ పడమట్లంకలో గులాంబాయి అక్కడున్నాడు బాబ్జీ గురించి గులాంబాయి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది సార్ తెలుస్తుంది ఛాన్స్ దొరికితే పారిపోవడానికి చూస్తున్నావు అన్నమాట ఇంతవరకు గౌరవంగానే చూసుకున్నాను నిన్ను ప్లీజ్ నీకు దండం పెడతాను నన్ను వదిలిపెట్టు ప్లీజ్ అలాగే వదిలిపెడతాను ఎప్పుడో తెలుసా నీ కోసం నీ మొగుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వదిలిపెడతాను నీ కళ్ళ ముందే నీ మొగుడిని నరికి చంపుతాను అప్పుడు నిన్ను వదిలిపెడతాను రే తీసుకెళ్ళండ్రా రే శంకర్ నీ చావు నా చేతిలో ఉందిరా హలో హలో బాబ్జీ బాయ్ మాట్లాడుతాను ఎవరో పాండును బాయ్ నీ గురించి వివరాలు అడుగుతూ పొద్దున శంకర బాయ్ ఐపీఎస్ నన్ను తుపాకీ చూపించి బెదిరించాడు బాయ్ నేను ఎక్కడున్నానో చెప్పావా లేదు బాయ్ పడమట్లంకలో గులాంబాయి అని ఒకడున్నాడు వాడిని అడిగితే చెప్తాడని అబద్ధం చెప్పాను బాయ్ వెరీ గుడ్ మంచి పని చేశావు ఈ పాటికి వాడు గులాంబాయి అడ్రస్ కోసం పడమట్లంక అంతా తిరుగుతూనే ఉంటాడు అవును బాయ్ సరే పాండు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు 
अक्ड जो एपड़कू ना चबत उ अलागे भाई नुव जाग्रत उ <laughs> 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 प्राणालरा <laughs> 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 Oh! <laughs> 
Link. <laughs>